虎虎又分享了一盘绝版的棋局，这是1990年第六届亚洲杯，红方是代表马来西亚出战的中国象棋大师李嘉华，黑方江苏特级大师笑面佛徐天红。来瞧一下，很精彩。第一步，李大师补象，笑面佛中炮，跳马跳马，视角炮，出车，上马，红方形成了反攻马，黑方也是两个正马。红旗如果串打，黑方可以打中兵。马彩炮，炮打炮，一个交换。李大师现场冲七兵，笑面佛冲中祖。红方补强中路，这回可要正儿八经的串打了。黑方赶快马三进五，平炮，冲卒过河，出去抓炮。黑方平到视角。这个足底炮也是可以选的，往下进行，红方吃掉中卒，黑方收掉，红方怎么反击呢？炮四进一，准备横过来，然后再出车，黑方又来一中炮，意思就是说呢，我中路加厚了，你如果还平炮，我的马可以走啊，吃着马对着炮。红方也只能是换掉了，踩扁，然后再进马。那黑方呢也可以进马。这个棋呢还是挺活跃的，红方没便宜，现场就没有平炮。李大师走进居竹林，这既要吃卒，又要鞭炮发射。笑面佛卸掉中炮，红炮打鞭卒。黑退回到竹林，李大师说：“你防住我也打呀。”现在小兵的数量是4比二，笑面佛不换，他进马，炮打着车，马呢又蹬着两个。李大师说：“这小场面，平炮将军，这不就躲开一个吗？”黑方上士，然后平炮吃卒。反抓对手的炮，笑面佛也不是吃素的呀。马七进五，又反打红方的车。红方一看，那还躲啥了？一车换双，来吧。换完黑方进车抓炮，李大师不逃，平炮打象，杀棋最大呀，飞走。然后平炮再叫杀。下底气炮，双杯敬酒，笑面佛称是解杀，往这边称也是想未来当个炮架。红方出去抓炮，黑平炮打马，跳上去，补士连环，红方再跳，笑面佛退炮，红方冲兵想过河，黑方捉一下马，红盘旋而上。且我们下一手棋非常的关键，正手应该是进炮别马腿先离开险地。实战选择平炮打车，他忽略了红方的妙手，马踩炮弃车。当时笑面佛从自然的笑变成了强颜欢笑，一琢磨中飞刀了，想了半天走的是车一平五，捉双马，那怎么就不能打车呢？看一下，红方卧槽，老将往这边走不行，平炮是杀，他只能换方向。这边也危险呢，红方后炮平六，下一步重炮将，黑方就电车，马一蹬。这里两种硬法，第一个是进车吃兵抓炮，那红方就进。平车再抓，红方硬将，吃炮踩车，吃完之后，红方的炮是有根的，黑方抓没用，人家吃炮就行了。那你捉马更没用，红方跳上来，踩着车，这边还是杀，这样走也不行。那你如果不管了，我就平炮，对杀。那红方进马呀，从左边跳，进马就凉了
，上将的话，红方退炮。他这几个子子生根呐、啊，黑方什么都抽不到。红方这边可走的棋太多了，双兵能过河，回马将称势，又能踩势将，黑方有车守不住。好，这是第一种。刚才说的是黑方进军吃兵抓后炮的变化，第二路走法，黑方退炮齐合，平炮将不怕，他能垫，红方也不能进炮了，因为对手可以平炮别马桶，让其脱根。红方呢需要改变策略，先进马一将，称势不行，因为平炮将。老将回不去啊，还得落势。那彩炮又是一将，他还得垫车，这不白费劲了吗？那看来跳马一将，他只能是垫炮了。红方马六进四一将，黑方依然不能称势，因为平炮将、跳马将是绝杀，必须逃炮。而且只能是放在中间，因为他这个棋是铁门栓呐、啊，红方不敢重炮、电车、彩车，必须先吃炮。吃完之后，马在这儿，眼看就要进兵挡车了，黑方抽出来，要不然没机会了。那红方重炮将，电车，这个马踩不到车了。先退炮，下面可以考虑回马登车，同时叫杀。双马双炮的手段还是不少啊。由于变化太多了，四郎就不拆了。咱们只要知道这个牌面，红方是大优就完了。回到主线，这里笑面佛平炮打车，当时中了飞刀还浑然不知，直到对手把炮踩了弃车，才恍然大悟。前面演示过了，黑方吃车不行，这个双马双炮太厉害了。现场，车一平五，捉双马，红进马连环，再次弃车，就是这么牛。来吧，咱们继续展示为何不能吃车啊？因为卧槽一将，将五平六一步杀，只能是将五平四。红方后炮将，他只剩称势了。下面马炮双将，中间回不去，得落势。重炮再将，他只能垫车啊，马踩车。这个应该说比刚才还惨。好，回到实战，黑方不能打车。现场落象，李大师弃马一将，你不吃都不行。然后马六进八灯炮，让开，红进居过河。笑面佛说：“你又想干啥呀？”李大师说：“没啥，我就是刺挠了，想平炮一将。”啊，是这么个事儿，不像吧？红方马八进七。这既要打底象，又要平局抓炮啊！黑方只能是提前占座了。现在打象呢是可以的，李大师觉得还是不狠，他后炮平八，要下底搂一下。黑方抓炮，红旗再回来。黑方呢不回来了，退局捉马。红方炮打象，这马是有根的。对手将一军，抓炮，红方退一步。他如果平车的话，红方可以选择退马，用这个底炮打车，没有问题啊。现场也没有平，而是双剑合璧。一旦红方去捉炮，黑方就对子儿。李大师冲兵，笑面佛出将。这个四路炮可以动了，红方吃足
给人清空了。黑方进炮要绝地反击，想平炮分边，切记，中象还踩着底炮，红方点一将，马踩中象。黑方平炮打车，对手不逃，退炮叫杀。从这儿将吗？黑方啊，之所以没有平车防守，是怕红方平炮对炮。换完红方车马炮四个兵太厉害了，现场就放弃了这个想法，走的是退车巡河，既看住了杀旗，又不让对炮。但是红方还可以送车啊，黑方也不敢吃啊，平炮杀，他躲到了中间。此刻李大师进炮一将，将动不了，黑方称是红退车再将，绝杀无解，拿下了。老将不能退，马守住了底线呐。后边这两步是四郎加上去的，当红方将军的时候，黑方就已经投了。那么咱们再退一下，解答疑问。这红方送车，黑方如果不躲呢？双剑合璧会怎么样？那红方就气泡吧，杀棋必须吃，红方得着。这样走也很快就完，马还蹬着车呢，你捉他也没用啊。红方进炮还是叫杀，这个中士还不敢动，从这儿将又死了，退将呢就打上来。这盘棋质量很高啊！感谢虎虎的分享，感谢棋友们的收看，我是四郎，关注点赞，下期再见。